Ah, bwana Yesu Kristo asifiwe sana, pendwa. Napendeni sana. Karibuni kwenye, kwenye um, mafundisho haya ya divine mpya katika kiba kipya. Divine mpya ni ujumbe mpya wa Bwana kwa ajili ya mwili wa Kristo. Mimi ni Askofu Victor Tadeus Chisanga. Uh, basi leo ujumbe wa Bwana kwa ajili ya mwili wa Kristo ni nini? Uh, ni kujibu swali moja. Ni kama jepesi lakini hebu tuangalie kama kwenye jepesi. Eh kutubu ni nini au toba ya kweli ni nini? Kutubu kwa sababu watu wengine wanaraizisha mno kutubu. Watu wengine wanaraizisha mno kutubu. Ah uh, wadhani kutubu ni kumwambia Mungu, Mungu nimekosa nisamehe, ni nimekosa nisamehe, wanadhani kwamba wametubu. Eh anasema umekiri kwa kinywa lakini Mungu anataka ukiri kwa matendo sasa ukiri kwa matendo kwa jia toba yako nini kwa labda tungesema somoi tuite eh, eh, toba yenye kukiri kwa matendo eh, au toba ni kuomba msamaha kwa Mungu kwa matendo sasa tendo lipi ah Ningependa eh nieleze kwa ufupi sana alafu tumsikize kuna mhubiri mmoja aishafundisha kwa habari ya hii upendo nikapenda sana usomo na ningependa tumsikilize na yeye eh tukizingatia kitabu cha Yohana sura ya 2 mstari 12 nasema kutubu ni kumrudia bwana nirudieni sasa kumrudia bwana kwa mujibu wa kitabu cha eh Yohana mbili, mbili kuna mambo matatu anasema ufunge ulie na uombolezi ndio toba kwamba eti nikipungua moja katika ya matatu Mungu toba yako naona unamzaha nayo kufunga ni kudhoofisha nguvu ya mwili wa dhambi kwa sababu mwili wa dhambi ukaa ndani ya mwili wenye nguvu kinachotia nguvu katika mwili wa dhambi ni chakula cha asili kila chakula cha asili ukanywa vinywaji vya asili unajaza mwili wa asili na damu ya asili lakini kuna kuna mwili wa roho na damu ya roho hivyo ndivyo vinavyotakiwa sasa mwili wa roho tunaupata kwa kufunga kwa chakula ufunge alafu ukisoma biblia umefunga ndipo unapokula mwili wa roho na keneno la Mungu ndio mwili wa roho ukifunga ndio kama nasoma biblia unakula mwili wa roho na ukiomba ukaona omba ukiwa umefunga hapo ndio unapokunywa damu ya roho so kula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo ni kusoma biblia umefunga na kuomba ukiwa umefunga ndio kula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo sasa kwa kutubu anasema funga yani uwa mwili wa asili na kupunguza damu ya asili kwa kifupi funga maana yake uwe mwili wa asili ndio maana mwenzetu eh mwenzetu uh, eh, nani Paul akasema kufunga ni kufa pale watu wa Korintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10 eh, mstari wa 31 na wa kwanza wa kwanza 15 na 31 anasema kwamba kufunga ni kufa sasa mimi nakufa kila siku yani Paulo alikuwa anafunga kila siku na kama kufunga ni kipengele cha kutubu kwa mwenzetu Paulo alikuwa na tubu kila siku haya sasa hapa tunaambia katika kitabu cha Yohana sura mbili sura ya 2 mstari wa 15 jambo la kwanza ni kufunga kudhoofisha mwili kuwa nguvu ya mwili nguvu ya mwili wa dhambi kwa katika mwili wa dhambi na kwa unavyozidi kufunga ndivyo unavyozidi kuwa nguvu ya dhambi kwa afungae sana ana ana anaua nguvu ya dhambi zaidi afungai kidogo anaua nguvu ya dhambi kidogo tu kwa hiyo aliyetubu sana ni ambaye anafunga sana alafu ya pili anasema kulia kulia ndio kuomba kwenyewe funga naomba kwanza funga alafu omba ndipo maombi yako yana maana ukiomba bila kufunga unasema unatubu unapoteza muda kwa maana sio lazima anasema ili maombi yako yasitike lazima ufunge ni kufunga na kuomba anasema haitoki ni ile dhambi ambayo umetenda. Haitoki isipokuwa 
kwa 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 isipokuwa kwa 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 kuomba na na kufunga kusali na kufunga eh kusali ni nini kusali kuna mambo matatu kusali ni kusoma biblia kusali ni kufanya maombi kusali ni kutafakari sauti ya Mungu ni kusali kama wote ndio tafu huko ni mauta ndoto na maana gani nimeota nakimbizwa na simba na kukimbizwa na simba nini nimeota na simba nini nakimbia kukimbia kwambia kimbia ni kunyamaza kimbia ni kunyamaza ah, ah mtu fulani alianza kuninena maneno nikanyamaza kumbe ndio kumkimbia simba mwingine anaota nataka kumkimbia simba anashindwa kukimbia ni pale ambapo oh, kunyamazi mtu anataka kukwaza anavumsha maneno au anaanza kumjibu Kuja mkimbia simba kwa hiyo mtapambaa simba anakuja na kuvaa tunatoa ni mfano tu kwamba kwa hiyo kutubu ni kufunga afungae sana atubu sana na kulia ni kuomba na e, unapolia maana unaomba na kuomboleza kuomboleza anayeomboleza ni mtu aliyefiwa sasa ukitenda dhambi jua kwamba umekufa kwa hiyo kama umekufa omboleza kwa hiyo kuomboleza ni kujutia mtu aliye aliyefiwa anajutia jamani mganga amekufa ya mganga amekufa jamani analia sasa na wewe unjue kwamba kutenda dhambi amekufa sasa kama unasema umetenda dhambi huko unacheka eh nitoba gani eh Mungu nisamee eh ni kawaida sisi ni wanadamu kutusamea hapana huo mbolezi ujutie usime Mungu si ndarudi tena si tatenda dhambi tena hiyo ndio inakupa ina, toba kwa hiyo kwa mjibu wa Yoweli 2 mstari wa 12 kutubu kuna mambo matatu ufunge uombe na uombolezi uh, kitabu cha Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza naambia kwamba aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi kwa kutubu ni kuachana na dhambi au kuacha dhambi ndio maana kutubu sasa anasema anasema kwenye Petro sura ya kwanza mstari wa kwanza anasema aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi kuteswa katika mwili maana nini wa Petro hebu tusaidiane kutesi katika mwili kufunga wapendo. Mbona watu tuna complicate matters? Watu wanakwepa swala la kufunga, wanatunga vitu vya ajabu vya ajabu vya ajabu. Wale yeteso katika mwili mfungaji, ndiye yeteso katika mwili. Hasa mwondo kachana na dhambi, kwao mfungaji ndiye amechana na dhambi, kama wewe ufunge hujachana na dhambi. Wapendo. Kama wewe ufunge hujachana na dhambi, ni Petro, sura ya kwanza sura ya Petro ya kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Aye yeteso katika mwili, ameachana na dhambi. Ya. Yeah. Petro sura ya pili msali wa sura sura Petro wa kwanza sura ya pili msali wa 21 anasema anasema Kristo aliteswa akatuachia kelelezo tufuate nyayo zake Kristo aliteswa akatuachia kelelezo tufuate nyayo zake sasa sio ule yale mateso ya msalaba hapana mateso ya kufuata nyayo zake ni kufunga Kristo alifunga na si tu wafungaji kama Kristo aliyofunga wapendwa eh Zaburi 35 mstari wa 13 Unaambiwa aje pale. E, ni mfalme Daudi anazunguka katika roho anasema nalijitesa kwa kufunga. Alijitesa, dead alijitesa kwa kufunga. Kwa hiyo unaposema kushiriki mateso kwa kusema ni kufunga. Nalijitesa kwa kufunga. Eh? Petro sura ya kwanza su, uh, Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa mstari wa, wa, uh, wa, wa 13 anasema tushiriki mateso ya Kristo yani tuwe wafungaji. Eh? Anasema nali nalijitesa kwa kufunga ndipo maombi yangu maombi gani? Maombi ya toba hapa somo ni kutubu ni nini? Ni maombi ya toba. Nalijitesa nafsi kwa kufunga ndipo maombi yangu yakarejea kifuani mwangu ndipo Mungu akampa majibu. Kwa hiyo tunapofanya maombi ya kuomba anasema Etu. tujitese kwa kufunga na ijitese nafsi yangu na ijitese kwa kufunga ndipo maombi yangu yakarejea kifuani mwangu na ninasisitiza kwa sababu watu wengine wanachukia safari ya mbinguni ni nyepesi kama maji ya kuku lakini Yesu alikataa akasema sio nyepesi je kufika mbinguni ni nyepesi bwana akasema mm, mm, wengi watataka hao wataweza sasa nashangaa wewe unasema ukisha ukishatangaza kwamba nimeogoka wewe ni mtu wa mbinguni hakuna haja kutesa hakuna haja kufunga funga wakati kufunga ndio jibu la mambo yote wapendwa tafadhali ni mtu asikudanganye mtu asikudanganye wapendwa safari ya mbinguni ni ufungaji vipimo vya mbinguni ni ufungaji wewe ni mkristo kiasi au mtakatifu kiasi katika ni ufungaji wewe ni mtumishi wa kiongo gani ni ufungaji 
Inataka ni kuambia ndugu yangu. Wewe ni nabii wa kiasi gani ni ufungaji? Mtu asikudanganye kabisa. Nabii sio kusema eh, can I can I prophesy can I prophesy hapana. Nabii ni yule mtu ambaye anaweza kutafasiri ndoto za watu wengine. Ndio nabii Yusufu na Daniel. Sasa anasema professor professor na professor vya kwake tu. Ni kwamba nabii ni yule ambaye washirika na mlaiba anapekea ndoto na tafadhili. Watu wengine wote ndoto anapekea na watafadhili tafadhili. Ndoto zinazowahimiza jinsi ya kwenda mbinguni, zinazowekeza jinsi ya kwenda mbinguni. Yule ndio nabii. Can I professor? Can I professor? Najita nabii. Eh, ni nataka nikutabia, nikutabia baraka, nakutabia baraka, baraka baraka utabarikiwa. Eh, utanunua nyumba, utapata nyumba. Njoo nikuombe, pokea nyumba, pokea, pokea, iteka, pokea. Si ujinga huo. Mungu atusamehe kabisa hii. Kwa tu wanadanganya watu wote wanajita ni manabii. I am the prophet. Wengine wanasema I am the prophet. Prophet yani eti peke yake ndio prophet. Maana the I am the prophet. Maana mimi ni ndio nabii peke yangu. Ndio maana ya the. Nasema the son yani jua ni moja tu. That is the son. Hakuna jua jingine. Eh? Ukisema this is the king of Britain. Maana huyu ni mfalme peke wa Uingereza. Sasa nasema nasema mimi ni I am the prophet. Ha! Wewe, wewe. Uprofit wako kwa wapi? Unadanganya watu wapi? Nabii ni yule ambaye anatafasiri ndoto za watu wengine. Akiwepo ni ni pale 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 nani? Kwanza akiwepo nabii tajifunua huko maondo sema naye katika ndoto. Lakini pale nadhika kabisa kwamba Daniel na Yusufu ndio manabii wa kweli walio tafasiri ndoto za wafalme. Ah uh, Hebu tuendele. Ndio hii za Buza 35:15. Najitesa kwa kufunga. Ndipo maombi yangu ya toba yakarejea kifani mwangu, yani yakakubarika mbele za Mungu. Kwa hiyo kama wewe una una unasikwa vinyo tu bana nimetubu na nimekosa nisamee baba nimekosa nisamee unajidanganya bure. Sasa, nisingependa kuchukua muda mrefu katika hii. Nataka tumsikize kuna mtu mmoja hapa. Ina nabii mmoja. Alifundisha hebu tusimulize anasema nini? Aizungumza aifundisha kwa habari ya ya, ya, ya butumbi sokoni yenyewe. Pale yoli 2:12 anasema tumurudie Mungu kwa hatua tatu au mambo matatu. Mambo matatu tu vitatu. Jambo la kwanza uh-huh. tufunge. Uh-huh. Jambo la pili tulie. Uh-huh. Jambo la tatu tuomboleze. Uh-huh. Sasa kufunga wote tunajua ni kwa chakula. Uh-huh. Ni dhabihu yenyewe. Uh-huh. Kwamba toba ni dhabihu. Uh-huh toba ni kufunga. Uh-huh. Kipengele kimoja hapo kwamba eti unapotubu katika hii pengele vitatu kiacha kimoja toba yake haijakamilika. Unasikia? Hii kamilika lazima ufunge, uh-huh. ulie na kuomboleza. Mambo matatu. Sasa kufunga na ulia kwamba kufunga ndio dhabihu. Uh-huh. Kwa kocha kula. Uh-huh. Kulia ndio kuomba kwenyewe. Uh-huh. Kwa kufunga, omba. Uh-huh. Ukifunga omba, uh-huh. nashangaa watu wengine wanasema kwamba watu watu wanaanza kufunga kufunga sasa kama unafunga bila kuombe na maana gani? Kuna mtu ambaye anasema ufunga afu siombe. Ni jabu. Tujukue mfano kama wakwangu mimi. Mimi usiku wa manane kila usiku wa manane lazima niamke na kuomba. Unaona mzee? Sasa hata kama mchana mzima nimekuwa nasoma Biblia nafanya kazi nyingine lakini usiku wa manane naomba. Naomba nisa na dai japo saa moja Yohana Petro Yakobo mmeshindwa kesho nami japo saa moja Saa moja ndio muhimu na naye funga afu siombe. Uh-huh. Doesn't make sense. Look kwa kuna kufunga lazima kuomba. Kwa hiyo kufunga afya pili, kulia, yani kuomba. Na tatu ni kuomboleza. Kuomboleza. Anayeomboleza mtu ambaye amefiwa. Ya anapokuwa umetenda dhambi. Na unapokuwa umetenda dhambi au umejidhi umejidhibitishwa na moyo kwamba una dhambi ndani yako kwa sababu ya matendo ya dhambi ambayo unaenda nayo. Eh. Anasema kwamba ukiona ume umetokea umefanya tendo la dhambi. Basi anasema ujue kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Unaona? Yaani umekufa kiroho. Kwa hiyo unapokwenda mbele za Mungu, uh-huh. usiende unacheka cheka. Uh-huh. Uende ujue kwamba umekufa, uombeleze. Uh-huh. Ujue kwamba uko kwenye msiba wa kufiwa na roho yako mwenyewe. Unasikia hiyo? Kwa kuombeleza ni kufanya hivi. Ni kuwa na masikitiko yanatoshereza uh-huh. na Mungu akubali kwamba umeona umekufa na usingependa kufa. 
na kutaki kufa tena unaona hiyo una tubu nimekosa sitarudia tena unasikia hiyo baba Mungu nimekosa unajua mimi Mungu nimekosa aje ni mwanadamu katika nyama ya damu ikosa mnanisamehe tu Mungu mimi ndiyo mwanadamu wanadamu unajua Mungu sio wanadamu nikosa unanisamehe tu baba Mungu nasema tukose ma saba ma sabi wewe wewe unanisamehe tu hiyo sio toba nataka kukuambia mimi nasema ombolezo yani jutia na umuhidi Mungu kwa ma Mungu sintarudia. Uh-huh. Umwambie Mungu sintarudia nisamehe. Unaona hiyo? Sasa na aone ndani ya moyo wako kwamba kweli unatubu na una nia ya kutokurudia. Uh-huh. Haya, sasa kufunga obvious kufunga ni kudhoofisha mwili uh-huh. kwa sababu nguvu ya dhambi iko katika mwili wa dhambi. Uh-huh. Unapodhoofisha mwili kwa kufunga ni kwamba nguvu ya dhambi naye inaudhofika hivyo hivyo uh-huh. na kwa hiyo afungaye kidogo nguvu ya dhambi hudhofika kidogo uh-huh. na afungaye sana nguvu ya dhambi katika mwili wake hudhofika zaidi uh-huh. kwa maana kipengele kikuu kabisa katika kutuba ni kutubu uh-huh. ni kufunga uh-huh. kwa hiyo atubu afungaye kidogo atubu kidogo uh, alafu tukienda kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza uh-huh pale maandiko yanatuambia kwamba aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi ni mateso gani haya unasikia mateso ya suba mateso ya kusubisha mwili mateso ya kutenga na mwili mateso ya kudhoofisha mwili mateso ya kuwa nguvu ya dhambi katika mwili ambayo ni kufunga kuwa nguvu ya mwili ni kufunga ndipo unapokuwa nguvu ya mwili ukiulisha ha? chakula na kunyosha vinywaji mwili unakuwa na nguvu zake za asili Unawana? lakini ukiunyima kula chakula cha asili na vinywaji vya asili mwili wa asili unapoteza nguvu za asili unaona kwa hiyo unaanza unaanza kujengeka mwili wa roho unaona ndio hiyo hasa maana halisi ya kwamba tunapofunga vile vile tunapofunga anasema ndipo tukisoma maandiko tumefunga tunakula mwili wa Kristo. Eh. Na tunapofunga na kuomba ndipo tunakunywa damu ya Kristo. Kwa hiyo tunakula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Yesu Kristo tunapokuwa tumefunga ndipo toba yetu inakuwa nzuri. Unaona hapo? Ndipo toba yetu inakubalika vizuri. Ndio. Kwa zima la dhabihu kufunga wakati wa kutubu ni jambo liko mbele tena linapewa kipao mbele na lenye uzito kubwa sijasema ni 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 uzito mkubwa kuliko kulia na kuomboleza kufunga pana Mungu anataka vyote viwili funga vitalia omboleza vitatu e, yoeli 2:12 mhm petro wa kwanza 4:1 anasema aliyeteswa katika mwili uh-huh. ameachana na dhambi unaona hapo kuteswa katika mwili ni kufunga yule aliye uh-huh. mfungaji aliyeteswa uh-huh. katika mwili ni mtu anayeutesa mwili kwa uh-huh. mifungo uh-huh ane usurubisha mwili kwa mifungo ndio mwenye kuutesa mwili unaona ndugu kama aliyeteswa katika mwili yani aliyejikana uh-huh. aliyosubisha mwili uh-huh. alibeba msalaba uh-huh. anaitaka kunifuata ajikane ajitukie msalaba nifuate ndio huyo ndio ameteswa katika mwili haleluya huyo ndio kuna kila kuna kila tegemeo kwamba ameachana na dhambi unaona unasema ah kwani ukifunga ndio ujauta tenda dhambi <laughs> ukifunga kidogo utatenda dhambi sana ukifunga sana utatenda dhambi inawezekana kabisa sasa kuna point moja hapa <laughs> kwamba kuna e, kuna andiko moja linasema msipozuia nafsi zenu itakufa <laughs> japo mko hai <laughs> ali hai ni aliyefunga sasa kufa ni pa ambapo umetenda dhambi na ukume na huku umefunga hiyo kuo ndio ndio kufa ungali hai okay. ni kitabu gani pale ni tim, ni Timotheo wa, wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 okay. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 tutakufa japo tu hai mm-hmm. kama tusipozuia nafsi zetu yeah. kuzuia nafsi ni pale kwamba ujizuie kujizugi umti roho mtakatifu <laughs> roho mtakatifu akisema kwamba eh roho mtakatifu akwambia kwamba eh wewe kwa mfano unasema leo nataka niende kwenye msiba mahali fulani roho mtakatifu akisema usiende kwenye msiba nenda ibadani 
Alafu usipomtii ukaenda kwenye msiba baada ya kwenda kwenye ibada. Mhm. Lazima hujamtii kama mtakatifu. Utakufa japo uko hai. Na tu mfano, iko mfano mingi ambayo nafanya nayo na kadhalika. Mhm. So lazima ni kwamba e, kufa ungali hai ni kuto kumtii roho mtakatifu anapokuelekeza kufanya jambo. Usikie sasa, usikie. Na ukafanya jambo lako la kimwili. Mhm. Kamwacha roho mtakatifu. Ni kama kukata uongozi wa roho mtakatifu ndio maana kufa ungali hai. Mhm. Anayekufa ungali hai ni yule aliye rohoni lakini anagoma au anakataa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Umeona maana ya kufa ungali haya? Mtakatifu. Yale ambayo anapigwa kwa ndoto na maono. Eh eh. Amina. Alafu tukienda Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 21. Eh. Tunaambiwa kwamba Kristo aliteswa akatuachia kelelezo tufuate nyayo zake. Eh. Kristo eh. aliteswa yani alifunga sio yeye mateso ya msalaba kwa sababu anaye hakuna anayefuata nyayo za kuteswa msalabani hakuna. Eh kwa mateso ya Yesu hapa ni mateso ya kufunga. Kristo aliteswa akatuachia kelelezo tufuate nyayo zake eh, eh. kushiriki mateso ya Kristo. Eh, eh. eh. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 tushiriki mateso ya Kristo ni kufunga kwa wafungaji kama Kristo alivyofunga. Ndio kufuata nyayo zake. Ndiye kelelezo cha nyayo zake, eh, ndio nyayo za Kristo, eh, eh. za Kristo tufunge ya mkini kama Yesu aliyofunga basi. Naona. Uh, na kama eh tunaambia kwamba aliyeteswa katika e, mwili ameachana na dhambi, kwa hiyo kwamba tushiriki mateso ya Kristo. Tushiriki mateso ya Kristo. Kristo aliteswa akatuachia kelelezo tufuate nyayo zake. Eh, eh tushiriki mateso kwa kufunga. Nyayo zipi hapa? Ni ufungaji wa Kristo. Naona. Amina. Na Zaburi ya msina ya Zaburi 35 mstari wa 13. Uh-huh. Ah, tunaona kwamba ufunga eh tunaona kwamba Zaburi 35:15. Eh nini hapa ni mfame Daudi anasema nalijitesa kwa kufunga. Uh-huh. Ndipo maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Unaona? Nalijitesa kwa kufunga. Ndipo maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Una maombi gani? Maombi ya toba umefanya kosa umefanya dhambi umeenda na, 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 na umethibitika kufanya matendo ya dhambi uh-huh. kwa hiyo una dhambi kwa sababu umefanya matendo ya dhambi sasa unatubu uh-huh. anasema e, nalijitesa kwa kufunga ndipo maombi yangu toba yangu ikarejea kifuani mwangu nitakubalika matayo 17:21 anasema pasipo kufunga anasema tufunge anasema anasema kwamba kwa kwa, 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 kwa na kufunga Eh dhambi itatoka. Anasema haitoki ila kwa kuomba na kufunga. Ndipo dhambi inatoka. Ndio hapa anasema kwamba tufunge ndipo maombi yetu yatarejee kifua ndipo utakapojibiwa toba yetu. Eh. Kwa hiyo hapa najua kueleza tu kwamba tunaposema toba ya kweli ni eh. nini? Eh. Kwa upande wangu toba ya kweli ni ile ambayo ndani yake kuna kufunga. Unasikia? Kwa sababu wako watu wengi mno ambao wanatubu bila kufunga. Naona Mungu nisamee nimekosa. Mungu nisamee nimekosa huko na kula. Unasikia mtu kama huyu. Pale yeweli. 12 yeweli mbili msali wa 12 anasema funga lia omboleza. Funga omba alafu darua moyo wako. Yaani muahidi Mungu kwamba hutarudia tena hayo makosa hizo dhambi. Eh ndio toba ya kweli. Kwa hiyo toba ya kweli kipengele ambacho ni kigumu kwa wanadamu sio kulia Eh? wala kuomboleza eh? kipengele kigumu ni kuacha ugali. Ah, ah. Ndio kinachosumbua wengi. Eh? Na maswali mengi 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 watu ambao hatai kuelewa. Eh? Ni hawatai kuacha ugali. Unasema ah, ah. kwamba dhambi ni kufunga. Wanabisha. <laughs> kwa sababu hawataki uku, hawataki ku appreciate. Eh? Hawataki kukiri. Eh? Kwamba dhambi ni kufunga. Anaona mm, kama dhambi itakuwa ni kufunga na maana kwamba kufunga 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 hawataki kufunga dhambi. Eh, eh. Kweli kufunga sio ile mama unaona hiyo funga sio sherehe ehe funga ni kushiriki mateso ya Kristo unasikia ndio kufunga ni kumpenda Mungu kuliko nafsi yako unasikia ndio kwa hiyo kufunga kwa hiyo toba ya kweli mm. kwa upande wangu ni lazima iwe na kipengele cha kufunga ni lazima iwe na kipengele ni lazima anasema uh, Tukiona pale Yohana 
baba uwatakase na ile kweli eneo uh-huh. lako ndio kweli uh-huh. neno linatakasa uh-huh. ni sehemu ya toba uh-huh. kwa tusome biblia uh-huh. na kuitafakari pasavyo ndipo inakuwa ni sehemu ya toba yale makosa tunakosa tuone kwenye biblia tunaambiwa aje katika hayo ndipo toba inakuwa vizuri zaidi <laughs> na mithali 29 na 18 na 19 mimi mithali nasema kwamba haitoshi mtumwa wa dhambi mtumwa wa dhambi kuonywa kwa maneno tu ya biblia kwa maana ajapo yafahamu hata itika mithali 29:19 neno la Mungu naweza kufahamu kabisa <laughs> lakini ukashindwa kuitika unaona sasa toba yako tatubuje <laughs> anasema sikiliza sauti ya Mungu Sikil... sasa usikie maufunuo eh eh e, maono ehe hapo hapo mithali 29:18 anasema sema pasipo maono watu huacha kujizuia mithali 29:18 kwa maono ndipo watu huendelea kujizuia kwa maono watu huendelea kujizuia wale maandiko ambayo unajua lakini bado unakosea anasema uwe msikizaji wa ndoto tasikia Mungu amekukemea kwenye ndoto kemea kwenye ndoto ndipo utakapokoma ku kulipuuzia neno unalolijua kama Mungu akija kwa ndoto na maono eh eh ukamtukana tu kumbavu mshenzo na akili eh alafu kwenye ndoto na maono akakuona unaogelea kwenye dimbu la mavi eh ndipo unashtuka <laughs> ni nini nasema ni yale matusi yale ha kumbe matusi ndio kwamba matusi ni mbaya lakini ukatukana kumbavu mshenzo na akili na ilikuwa ya mkini dhambi kuzingali lakini baada ya ukemewa kujiona kwamba unaogelea kwenye dimbu la mavi ndipo hey. nashtuka sana hey. Mungu nisaidie hey. ya sasa sitaki kutukana tena unaona kwa hiyo hapo eh, eh, maono yanakuwa yamekusaidia katika toba ya maono ndoto na maono katika toba ya kweli kwa hiyo ndoto na ndoto na maono vile vile si ndiye pesi kuipata toba ya kweli bila ndoto na, na maono zinatuimarisha katika toba zetu kwa maana pale ulipo tukana mpumbavu mshenzo una akili ushatubwa kwa, kwa kwa wale huko awali ushatubwa kwamba Mungu sitaki kutenda dhambi mbona leo sasa tunatukana mpumbavu mshenzo una akili kwa hiyo toba ilikuwa haijasimama ilikuwa ina shida zake kwa hiyo kitakacho kuimarisha upate toba ya kweli ni imani katika ndoto na maono. Kwa watu wote ambao hawaamini ndoto na maono hawawezi kusimama katika toba ya kweli. Kwa maana yale maneno ya Mungu anayofahamu sana hawataitika. Hata wayafahamu namna gani. Ni mithali 29:19. Hmm? Lakini kwa ndoto na maono, mithali 29:18 kwa maono watu huendelea kujizuia. Eh? Ah uh, E, yuda moja mstari wa 20 anaambia kwamba bebe tuombe uh-huh. kwa roho mtakatifu uh-huh. tuombe kwa roho mtakatifu uh-huh. sambamba na rumi 18 18 kwamba uongozwe na roho mgongo ndio na Mungu yeah. kuomba kwa roho mtakatifu ni kuomba huku kisikia sauti ya Mungu ndio inarudia pale pale kwamba ili kwa ufunuo uweze uweze kushinda yale ambayo neno peke yake umeshindwa kusimama nalo uweze kusimama na neno na, na neno ambalo kwa neno peke yake umeshindwa kusimama nalo ndipo sasa uwe unaomba kwa roho mtakatifu kukusisa sauti ya roho mtakatifu ndoto na maono tulia kidogo uh, na mwisho kabisa naona vile vile kwa habari ya toba ya kweli nini ukienda kwenye Ibrania sura ya tano Sasa wa kwanza na mstari wa tatu tunaambiwa kabisa kwamba dhabihu kwa ajili ya dhambi dhabihu kwa ajili ya dhambi Ebrania 5 mstari wa kwanza dhabihu kwa ajili ya dhambi unaona Ebrania 5 tunauza toba dhabihu kwa ajili ya dhambi tunaojia toba Ebrania 7 mstari wa 27 dhabihu kwa ajili ya dhambi tunaojia toba hapa toba ni nini Ebrania 9 mstari wa 26 dhabihu kwa ajili ya dhambi tunaiuza toba Ebrania 10 mstari wa 10 mpaka 20 mpaka 20 mstari wa 10 mpaka 12 sore. Ebrania sura ya mstari wa 10 sura ya 10 mstari wa 10 mpaka 10 na mpaka mpaka 12. Mm-hmm. Eh ni eh dhabihu kwa ajili ya dhambi. Tunataka kujua toba nini? Dhabihu funda eh? ina muhimu mkubwa mno katika eh? ondoro wa dhambi zetu. Umesikia? Yaani bila kuwa fungaji unaishi na dhambi zako. Eh? Ninataka nikwambie. Ndio. Kwa maana dhabihu ni mifungo. Ndio. Kwa hiyo tumebrania hiyo 5 0 kwanza 
mstari wa 3, 7 mstari wa 27, 9 shina sita kumi mstari wa kumi mpaka mstari wa kumi na mbili utaipata utaipata kabisa mhm kwamba kwa kweli dhabihu usicheze watu wengi wanapinga sio dhabihu ni fedha dhabihu ni fedha dhabihu sio kufunga tu kwani usema dhabihu sio kufunga tu swala dhabihu ni kufunga kwani uweke tu mhm eh dhabihu nakwambia ni kufunga unataka dhabihu sio kufunga tu sasa swala zima dhabihu ni kufunga ha kama na mengine peka mwenye na vijo lakini swala dhabihu ni kufunga kama unataka ah dhabihu sio kufunga unataka kukataa kwamba dhabihu ni kufunga No, kwa sababu no. maandiko yanakuambia utakatifu ni kufunga utumishi ni kufunga eh Unasikia? Unasikia? Ndivyo ndivyo maandiko yanavyokuambia. Unasikia? Mm. Ibada, ibada yako yenye maana ni kufunga, ni dhabihu, ni kufunga. Unasikia? Eh, dhabihu, kufunga sio dhabihu, dhabihu sio dhabihu tu, dhabihu sio kufunga. Dhabihu, dhabihu ni ndio kufunga lakini sio sio mafunga. Maguo msema baba. Kwa nini una unahangaika hangaika na hilo kwamba sio kufunga? Dhabihu maana ya dhabihu ni kufunga. Hallelujah. Kuna maana nyingine endelea nayo huko. Lakini usiji ukaifuta hii ndio uibebe kabisa ndio yenye uzito kuliko mengine yote. Mengine yote hivyo ni peperushi. Unasikia hapo? Mengine hiyo hapo ni karatasi zile chanwa chanwa. Mwenyewe mzinga wa maana ya dhabihu ni kufunga. Hallelujah. Mwili uliotolewa mifungo ndio dhabihu. Hallelujah. Kuhani aliyefunga ndio dhabihu. Hallelujah. Mwili uliofungishwa ndio dhabihu. Hallelujah. Mwili ushikishwa mateso ya Kristo ndio dhabihu. Hallelujah. Je? Kwa hiyo dhabihu ni kufunga. Itoeni mimi ndio dhabihu mkifunge. Baba nataka nikwambie na toba uh-huh. ya kweli ni lazima ndani yake kuwe na kipengele cha kufunga. Hiyo eni moja kumi na mbili sasa ndugu zangu na washirikisha mengi sana katika eneo nena ni kuwafunua roho mtakatifu mengi sana katika eneo nena ni kuwafunua roho mtakatifu nimethibitisha mno na akasema zungumza kwa bidii waweza kwa bidii haya Mungu abariki huyu ndio mchango wangu kale mchango wangu karibuni kwa nyoo mjadala toba ya kweli ni nini au toba iondoe dhambi ni nini au koje funga <laughs> eh eh kwa ajili ya dhambi dhambi kwa ajili ya dhambi funga. funga kwa ajili ya dhambi funga, funga kwa ajili ya dhambi funga mtafute hiyo hizo ebrania hizo ambia hizo 5 7 9 na 10 mtafakari hizo eh muone dhabihu kwa ajili ya dhambi eh. dhabihu kwa ajili ya dhambi eh. kwa ajili ya dhambi kufanya nini tubu ni kwa ondolo la dhambi dhabihu kwa ondolo la dhambi kufunga kwa ondolo la dhambi kufunga kwa ondolo la dhambi tafadhali tafadhali <laughs> Wewe ni mwalimu asoma dhabahuni. Mm. Anasema ufunge ili upate ondoro la dhambi zako mwenyewe mm-hmm. na dhambi za washirika wako. Bibi eh. Ebrania 5 mstari wa tatu inakwambia. Unaona Ebrania 5 5 mstari wa tatu anakuwa Roho Mtakatifu anakwambia wazi funga yako wewe kuani wa madhabahu. Ndiye itakao ondoa dhambi zako mwenyewe na dhambi za washirika wako. No. Hata saba hata 27 hivyo hivyo. Mhm. Eh, Mungu abariki sana. Mm-hmm. Haleluya. Basi wapendwa. Tumesikiliza. Mtumishi hapa ametufundisha. Ame eh? Mtumishi anatufundisha hapa. Eh, eh, kisanga tufundisha funga funga. Mmesikia wenyewe watumishi wa Mungu wanahudumu hapa. Watu wamefunuliwa balizi. Tafadhali kabisa. Toba ya kweli nini? Ni kufunga. Nirudie ni kwa kufunga. Kulia na kuomboleza. Kama hujafunga hujatubu wewe. Anasema wanakili kwa vinywa tu lakini kwa matendo wako mabaya. Matendo tendo nini? Ni kufunga, kujidhabihu, itoeni milioni dhabihu. Ndio ibada yenu yenye maana ibada ya ibada ya maombi ya kufuia ya ya utakaso kutakasa kutubu. Ni ibada ile. Kufunga kwanza ndio nienda kwenye ibada. Ha? Baba atakase na yeye kweli na wako ndio kweli. Sasa neno. Soma Biblia ukiwa umefunga ndipo inakutakasa. Vinginevyo kama unasoma bila kuomba sema unakili kwa vinywa tu. Kwa matendo funga, tendo funga ndipo soma neno, utakaswe na neno. Wapendwa, Mungu akubarikini sana. Naona kwa leo imetosha. Mungu abariki somo letu lilikuwa toba ni nini au kutubu ni kufanyaje? Tunatubuje? Toba inayokubalika ikoje tumesikia bila kufunga 
bado toba yako haijakubalika Mungu akubariki Amen